एक शहर किस चीज से बनता है इमारतों से इतिहास से शहर में उपलब्ध सुविधाओं से शहर बनता है ख्वाबों से और उन ख्वाबों को देखने वालों के पक्के इरादों से आज हमारे साथ है दिल्ली शहर की एक ऐसी खास हस्ती जो हर रोज हजारों ख्वाबों को एक नई दिशा देती है और कमजोर इरादों को पक्का करती हैं। ये है आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शन करने वाली देश के जाने माने कॉलेज लेडी श्रीराम कॉलेज की प्रिंसिपल और मशहूर एजुकेशनिस्ट पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी गोपीनाथ मैम वेलकम टू द शो थैंक यू मिनी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मीनाक्षी गोपीनाथ 1988 से लेडी श्रीराम कॉलेज की प्रिंसिपल रही हैं पिछले 30 सालों से इनके जीवन का लक्ष्य रहा है एक्सलेंस और एक्विटी इन एजुकेशन जिसकी मैं चश्मदीद गवाह हूं मैम आप हमें बताइए शुरुआत में कि आप एजुकेशन को किस नजरिए से देखती हैं यू नो एन आई मीट यंग वीमेन लाइक यू हु आर रीअश्योर्ड हु आर श्योर्ड हु आर एम्पावर्ड who ha who are full of the zest of life and who have a deep commitment to make change ji for me that is one facet of education vidyarthiyon ke sath kisi anveshan mein lagna seekhna sath chalna udan ki taraf dekhna both roots and wings for me that is education in fact delhi university ke course curriculum mein dr gopinath ne कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्टडीज नाम का एक कोर्स शुरू किया है और इन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज के सेंटर फॉर पीस बिल्डिंग की भी स्थापना की है जो कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स है मैम ये कोर्स क्या है और क्या पढ़ाता है बाय एंड लार्ज दिस कोर्स इज अबाउट द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट इवन मोर इम्पोर्टेंटली इट्स अबाउट सींग वीमेन एज लीडर्स फॉर चेंज टू ब्रिंग इन न्यू डिस्कोर्स ऑन पीस नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड आप जानती हैं कि ओंगसांग सूची हमारी मशहूर अलमना रही हैं और वो एक मिसाल है इस बात की कि औरतें पीस के एरिया में क्या कर सकती हैं एक तरह का अमन लाना सिर्फ कम्युनिटीज़ में ही न, सिर्फ नेशनली ही नहीं रीजनली ही नहीं इंटरनेशनली ही नहीं मगर अपने कम्युनिटीज़ में इन होम्स इन इन स्पेस वेर देर आर डिफ्रेंस देर इज कॉन्फ्लिक्ट देर आर Uh, aspirations that are not met there are struggles mm. to bring a kind of vocabulary of peace and alternative development ye iska mahatva hai ma'am educating for peace ek bahut hi growing or dynamic field hai aur aapne to is par kitni kitabein likhi hain to ye jo educating for peace hai ye kya hai aur iska global scenario mein kya mahatva hai first and foremost you know we we come from a multicultural environment ji where th- where there are several fault lines of huh. class caste community gender mm. and these are bound these differences sometimes create tensions sometimes conflict exclusions and inclusions huh. which are structural causes of conflict ji to understand them to see them for what they are to go to the root of the issue and to look at ma- ways in which mm. citizens can resolve this for themselves so that at the end of the day it's about the security human security issues Ji. not just national security but the security of peoples of citizens and this is very important because coexisting for different communities especially in a city like delhi like delhi Ji. which is so dear to all of Ji. us is a challenge today because there are aspirations that cannot always be met bilkul so it is a very important and growing and dynamic field and i think there's a lot to be done ma'am aise kaun se you know mahila patra hai jinko aap you know aap dekh ke aapne socha ki this person is a good leader well i admire many people i admire young people like you <laughs> <laughs> uh, I, i as i mentioned ong sang suu kyi she stands out as 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 the epitome of true leadership you know in some ways i feel Uh, I feel very proud that I live in a state where the chief minister is a woman. And I think that there is a kind a texture of leadership that women in politics bring to the public sphere. So there are many many women leaders. What gives me great joy is 
there are several women leaders today, yeah. just about हर क्षेत्र में आप जाइए और आप देखिए कि औरतें वहाँ क्या कर रही हैं वो जो भी कर रही हैं वो किसी उनका उनके करने के ढंग में एक फर्क है ना एक फर्क है क्वालिटेटिव फर्क है मैम ये फर्क नहीं क्या है? है मैं आपको ये इसका उदाहरण देने के लिए इंसिस्ट करूंगी क्योंकि कहते हैं कि औरतों का इमोशनल क्वेश्चन उनके यू नो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन के साथ जब बनता है दे आर अनबीटेबल देखिए मैं रिडक्टिविस्ट नहीं बनना चाहती <laughs> मैं ये नहीं कहना चाहती कि मैन मेक वॉर एंड वीमेन मेक पीस ये 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 थोड़ा सही नहीं होगा लेकिन एक संवेदनशीलता है जो औरतें हर हर संदर्भ में लाती हैं जो अलग है मैम आज की तारीख में देश की महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती क्या है इस वक्त मुझे लगता है कि जो स्ट्रक्चरल वायलेंस है जो हमारे हमारे फैमिलीज में हमारी सोसाइटी में और नेशन में जो पेट्रिया के जो आ, जो नीव है उसको हिला के रखने की ज़रूरत है एक्सक्लूजन ऑफ वेमेन स्टीरियोटाइपिंग ऑफ वेमेन ये बहुत बड़ी चुनौती है और और बड़ी खुशी भी होती है ये देख के कि बहुत सारी महिलाएं उससे बाहर निकल रही हैं उस उस लक्ष्मण रेखा को तोड़, तोड़ के तोड़ के हाँ। बंधनों को हाँ। देखो बहनें आती हैं आपने सुना होगा ये गाना तो इसके लिए बहुत मेहनत और बहुत करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है दिस सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ वेमेन अगर आप देखें इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय एंड लार्ज द वर्ल्ड ओवर द जेंडर रेशियो इज बेंडिंग टूवर्ड्स वेमेन वी आर वी आर गोइंग बियॉन्ड द फिफ्टी परसेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन मैनी मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड तो इनविटेबली इट्स आर डेस्टिनी बट वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट एंड वी हैव टू ब्रिंग अ डिफरेंट मेटाफॉर ऑफ लीडरशिप और मैम इसको करने का आत्मविश्वास इट्स ओनली गोन कम फ्रॉम एजुकेशन इज इट ये सब सो फ्रॉम एजुकेशन यस एजुकेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑल्सो फ्रॉम बट एजुकेशन नॉट जस्ट इन द फॉर्मल कन्वेंशनल सेंस एजुकेशन एज द कॉन्टेक्स्ट वे यू कैन यू नो यू आर नॉट बिसेट बाय द फियर ऑफ फेलियर यू कैन मेक योर मिस्टेक्स but there is there is an environment that is nurturing that is supportive and it's not judging you at every step it's not judging you it is encouraging you Please. you can do it yes. you can do it go for it you can do it ma'am delhi mein um, higher education uh, ke kshetra mein aap kya kya vikas dekhti hain pure country se bahar se desh videsh se log delhi aate hain for higher education i think delhi is fast emerging as the hub of higher education in the country Uh, there was a time that Pune used to be considered. जी बहुत सारे वजह हैं इसके साथ एक तो क्वालिटी वाइज जो ऑप्शन यहाँ लोगों को मिलती हैं फॉर एक्सलेंस एंड एक्विटी और तमाम पूरी पूरे देश से और देश से ही नहीं पूरे रीजन से लोग यहाँ आते हैं और आज कल जो इंटरनेशनलाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है दैट इज एडिंग टू दी sort of shall i say to the various kind of facets of education and जी. enriching it yeah. delhi mein shayad delhi state uh, uh, mein shayad 24 uh, hain institutions and other than the national universities जी. there are state universities there are institutes of higher education there is a also because it is such a multicultural space ji you get uh, people teaching you from all parts of india जी. all parts of india many from other parts of the world you get a sense of space in the city uh, to experiment uh, you you are not straight jacketed ji aapko kai bahut sare options hain to ek yahan padhne mein ek maza hai jo mere ko nahi lagta bahut easily aur jagah aur kisi bhi jagah mil sakta hai especially comparisons are not good lekin delhi has mein ab ye ek एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और मैं देख रही हूँ ख़ास तौर से पिछले 10-15 साल से बहुत ज़्यादा जोर और महिलाओं के एजुकेशन पे आई थिंक राइट नाउ यू आर ओपनिंग द वुमेंस टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन दिल्ली दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड इट्स इन कीपिंग विद 
the times it's it's the need of the times the need of the hain is waqt jo hame chahiye wo ho raha hai indira gandhi technical university ki baat kare aap ji ji abhi maine haal mein suna uska inauguration bhi hua tha that's a great opportunity for women because very often it has been felt that women are lagging behind ji in technically although it's not factually correct ha but this gives you a full okay. ray bilkul hi and there's a lot stuff. of experimentation going on इन द यूनिवर्सिटीज हेयर आप यहाँ के नेशनल यूनिवर्सिटीज़ को देख लीजिए जामिया है जे एन यू है डेली यूनिवर्सिटी है और हर एक की एक अलग छवि है जी दे आर नॉट डुप्लीकेटिंग ईच अदर्स कोर्स हर एक की अपनी अब आपके ही स्टेट यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है विच केटर्स टू अ पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ अर्स्ट वाइल मार्जिनलाइज ग्रुप लेकिन उनके कोर्सेज इतने डायनामिक हैं उनका ओरिएंटेशन अलग है उनका ओरिएंटेशन अलग है तो हर हर एक यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट की अपनी छवि है दे आर नॉट देर टू डुप्लीकेट इट और इतने सारे युवतियाँ और युवा यहाँ आते हैं और यहाँ आने के साथ उनकी उनकी उनके ड्रीम्स उनकी ख्वाहिशें सब जुड़ी हुई हैं तो जितनी एनर्जी यहाँ आप देखते हैं और बदलाव भी आ रहा है आपने सुना होगा कि प्रोग्राम्स में बदलाव आ रहे हैं वी हैव बिकम दिल्ली हैज़ बिकम द विंडो टू द वर्ल्ड इन अ वे एंड सो देर आर मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्टनरिंग कोलैबोरेटिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट गिव्स इट अ ट्रिमेंडस फिलिप टू हायर एजुकेशन स्पेशली ग्रेट स्कूल को देख लीजिए द वे इन विच द स्कूल चिल्ड्रेन हैव बीन मोबिलाइज जी to look at uh, to build environmental consciousness aap jante hain ki diwali ke crackers ko band karne mein bahut school ke bachchon ka bahut bada hath hai bahut bada hath hai to some extent i think the leadership assisted that process Haan. but it was organic it came from the schools yes. and that is a wonderful feeling to ek tarah uh, people also feel although they come from outside pehle ek zamane mein ye kaha jata tha uh, हनोज दुल दिल्ली दूरस्त hmm. आपने सुना होगा hmm. कि जब निजा निज़ामुद्दीन आलिया हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया के ऊपर रियाजुद्दीन तुगलक hmm. अपना वो पावर जमाना चाहते थे उस वक़्त वो शायद बंगाल में कुछ कॉन्क्वेस्ट करके लौट रहे थे और उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी थी हज़रत साहब को तो उस वक़्त हज़रत निज़ामुद्दीन ओलिया ने कहा है कि दिल्ली दूर आज तुम दिल्ली अभी दिल्ली अभी बहुत दूर, दूर है एंड एज यू नो ही नेवर रियली द मोमेंट ही केम बैक जब वो लौटे ही नो ही वॉज नो लॉन्गर अ लाइफ बिकॉज ही मेट विद अ फेटल एक्सीडेंट एट द एट द डोर स्टेप ऑफ दिल्ली और फिर उसके बाद आजकल ये कहा फिर उसके बाद फिफ्टीज़ और सिक्सटीज़ में एक बहुत अच्छी फिल्म बनी थी अब दिल्ली दूर अब नहीं दिल्ली दूर नहीं एंड नाउ बिकॉज आई थिंक दैट सो मच ऑफ पी of of sort of the population that's coming into delhi or aapki metro ki wajah se duriya aasan duriya bhi kam ho gayi duriya nazdikiyan ban gayi aur isme ittefaq nahi hai isme ek baqaida planning hai jiski wajah se the truly cosmopolitan nature of delhi has given access to so many people aap aapko shayad ye main baat batana chahungi ki pehle jab metro bana college ke bahar uska wo ja raha tha तो हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि देखो ये मेट्रो हमारे फ्रंटेज को क्या स्काई लाइन को बिल्कुल ख़राब कर दी और उस वक्त हमारा एक छोटा डेलीगेशन गया भी था मुख्यमंत्री जी के पास कि ये इसको ज़रा हटा दीजिए फिर उस वक्त उन्होंने कहा कि आप लोग इतने एलिट मत बनिए क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो यहाँ पहुँच नहीं पाते अब बहुत आसानी से अब हम जब देखते हैं ये ये वाकई में सच बात थी तो in a sense of giving access and equity ji and that has a great impact on education Bilkul. ultimately education is about the ability to acknowledge and celebrate difference to be comfortable with that to learn from this difference to be able to draw from different cultures different groups different classes you know that come and enrich your experience ji. of learning so education is it's is poised for a great take off and this city has been responsible for that yes absolutely in fact delhi government to apni teachers mein kafi investment rakhti hai unko training deti hai unke efforts ko award bhi karti hai then there are computer aided uh, you know learning centers and uh, infrastructural support to hai 
That's right. And also there's a large number of the teaching community here. Mm -hmm. It's a large number. Mm -hmm. I don't have the statistics, but it's a huge number. Mm -hmm. So when you have a large number of teachers, and the other thing is that it is possible in Delhi, mm -hmm. perhaps not so much in other states, to resist political interference and still be autonomous. And that makes a big difference, mm -hmm. to keep the space uh -huh. between the learning environment and the political environment and not be overrun by it. By the other one. Yeah, it is possible to do that. Uh, so I, I think that ha plays a very important part. RTE ke tehet, there was a, the, a lot of the private schools were also encouraged uh, that there are of course challenges and many of them said ye jo progressive schools ka jo group tha unko pehle laga ki ye bahut badi chanauti hai kyunki people from well to do sections we are to, interact. Yeah. But Lekin phir, Government didn't relent, and I'm glad they didn't. Absolutely. And what I particularly like, and many of you have I'm very proud of the fact that we have a woman chief minister. Yes. Mm -hmm. What I take away from her style of governance is that she wo talim or tehzeeb in dono ka saman vechati. Mm. You know, so education is not just about school learning. It's about how the cultural life of the city interfaces yeah. with schools, universities, colleges. And you have artists here, you have, there are so many utsavs, I think you have. Bhakti utsav, you, Ananya, you have Ser, uh, you have so many. Suddenly there is an efflorescence of festivals. And that, that kind of interface between people in governance mm. and the ordinary citizen is so important. It's nice to go to a musical concert and see your chief minister sitting, sitting next to right you. Sitting right there. Like an ordinary citizen and enjoying it, you mm. know, and truly enjoying it. And when you think about it, uh, how they find time out of the hurly-burly of politics. But that is why education, talim or tehzeeb. Commission. It's, it's important very, thing. very important. And, and she I, leads by example. So I've seen that. I've seen that happening over the last few years. You know, I've actually witnessed it, and that gives us a lot of. It makes us feel good. Today, Delhi government, which is focused on education and children's education and empowerment, has introduced many programs. What do you think that the children's lives have come to improve? I think there is a scheme called the Lardley scheme. Lardley scheme. If I'm not mistaken, uh, that provides a sort of support for for girls under under the BPL category. Yes, across the Gee. whole spectrum of education. But I think it's not just the pro the, the programs alone. It's how, what kind of sensitivity and sensibility you bring mm. to sort of rolling them out. Gee. So it's a bhagirdari, participation. That's also a very big achievement I think government ki. The fact that now citizens can be part of the governance, I think it's a good thing. I love the word bhagirdari. Because your interaction with the city is what? It's place, it's experience, it's expectation and it's engagement. Unless you engage, you're not going to really kind of come to grips. Of course there are problems. There will be problems everywhere. Mm. But how many of us think of the fact that we in Delhi are really pampered in terms of power, mm. in terms of water. Yeah. You know, you, we haven't had so many power. In terms power. of green space, in terms of the sheer 20% green cover, which yes. you see in the area, you don't see it yes. anywhere else. Yes. Ma'am, you live in a very beautiful and beautiful part of Delhi, in Nizamuddin. ये बताइए कि दिल्ली की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो आपको इंस्पायर किस तरह करती है सबसे बड़ी बात ये है कि आप दिल्ली में रह, रहते हुए आपको ये हमेशा ये एहसास होता है कि थ्री फोर सेंचुरीज आर बैक टू बैक जैसे निज़ामुद्दीन में मुझे लगता है कि सेवनटीन सेंचुरी भी है यहाँ एटीन भी है नाइनटीन है ट्वेंटी है ट्वेंटी फर्स्ट है और इतनी खूबसूरत जगह में रोज सुबह उठ के ये मैं बिल्कुल एक तरह से शुक्रगुजार होती हूँ कि सरकमस्टेंस हैज ब्रॉट मी टू दिस स्पेस हरियाली है वहाँ एक अजीब सा सुकून है वहाँ और वहाँ एक वहाँ मस्जिद भी है आप सुबह उठते हैं तो मुजिन स्कॉल वहाँ वहाँ गुरुद्वारा है यू नो इट्स अ ब्यूटीफुल गुरुद्वारा दैट यू हैव देर वहाँ खानम खाना का टूम्ब है वहाँ हमायूंस टूम्ब है मंदिर है 
और इन सब का एक तरह से यू फील दैट देर इज़ अ पल्सिंग सॉर्ट ऑफ यूनिवर्स और वहाँ बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स भी रहते हैं दैट इज़ अ प्लेस वेर दिस होल भागीदारी हैज़ टेकन रूट्स वहाँ का जो आर डब्ल्यू है ए है या एसोसिएट हाँ, दे आर इन अ सेंस एग्जेम्पलीफाई वॉट अ केयरिंग डेली कैन बिकम so we are very blessed to be there yes. and the fact that delhi has perhaps the largest number of monuments is something that not many of us really appreciate ma'am as a chhatra also as a student aap delhi ke hi pali badi hain you are from the same college to college ke dino ki kya yaade hain aapke you know what do you remember most from your college days kya yaade hain you know i remember that we we had a tremendous sense of possibilities we felt a tremendous sense of the world opening up for us ab to wo bahut zyada hai aap logo mein aur aapke aap se bhi jo junior students hain the world is your oyster lekin us waqt things were not as open and free as they are for you mujhe ye yaad hai ki aaj jahan greater kailash aur zamrudpur wagaira hain they were vegetable patches और हम उतरते थे और हमें कैबेज की खुशबू आती थी वहाँ पे इट इज इट वॉज अ रूरल काइंड ऑफ लैंडस्केप बट देर वॉज अ ट्रमेंडस सेंस यू न्यू इवन इफ यू लुक एट द आर्किटेक्चर इट वॉज लाइक अ वर्ल्ड ओपनिंग अप टू और थ्री डेकेज आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी हियर सो दैट वॉज यू नो इट पुट अ स्प्रिंग इन आर स्टेप एंड इट गेव आस अ सेंस ऑफ पर्पज अबाउट लाइफ मोर इम्पॉर्टेंटली अ जॉय that there is there's a space to experiment and also to meet and interact with some of the best minds in the country aapke college ki time ki delhi kis tarah ki thi jab aap college se nikal ke jate the to aapke kya haunts the delhi mein aap kin cheezon ki taraf aakarshit hoti thi delhi mein tab ittefaq se main us tab bhi humayun stoom se bahut aakarshit thi ho sakta hai kahin mujhe zindagi bata rahi thi ke mujhe wahi usi taraf jana hai humayun stoom दूसरा हम लोग जो रायसीना हिल के ऊपर जाके वो जो ग्रैंडियर है हाँ. वो देखना और ऑफ़ कोर्स चांदनी चौक यू नो पराठे वाली गली द होल द बिट द कॉन्ट्रास्ट ऑफ डिफरेंट डेलीज को लेसिंग को लाइडिंग कम्पीटिंग यू नो दैट रिच कलाइडोस्कोप दोज वर मेनी ऑफ आर हॉर्न्स वो कौन सी तीन चीज़ें हैं जो दिल्ली के बारे में बेहद पसंद है दिल्ली के अलग अलग कल्चर्स का जो समन्वय है बेहद पसंद है okay. यहाँ की इमारतें बेहद पसंद है यहाँ की हरियाली बेहद पसंद है लेकिन तीन नहीं एक और यहाँ की रूह बेहद बेहद पसंद है जागृति के नए आयामों की खोज बेहद पसंद है वुमेन्स एजुकेशन और एम्पावरमेंट के क्षेत्र में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए डॉक्टर गोपीनाथ को कई सम्मानों से सुसज्जित किया गया है जिसमें राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन एजुकेशन और पद्मश्री की उपाधि भी शामिल है ऐसी इंस्पिरेशनल हस्ती के साथ आज की मुलाकात आशा है आपको भी बहुत प्रेरणात्मक रही होगी जिस तरह मुझे थैंक यू आपने हमें इतने यू नो पर्ल्स दिए हैं नॉट ओनली जस्ट टू डू विद एजुकेशन बट ऑल्सो हाउ वी शुड लुक एट लाइफ हाउ वी शुड बी टू ब्रिंग अबाउट दिस वंडरफुल वर्ल्ड दैट यू वेन दिस आर्ज फॉर अस एंड आई जस्ट होप दैट वी कैन मेक इट हैपन फॉर यू थैंक यू यू मेड इट पॉसिबल यू हैव सो मच मैम थैंक यू सो मच और आपसे जल्द ही मिलेंगे एक और दिलचस्प हस्ती के साथ तब तक मिनी माथुर और दिल्ली दिल से की तरफ से अलविदा हौसले हम में कुछ कर दिखाने के रुके ना रुके हम रुके ना रुके हम सलामत रहे तू रोशन रहे है सबकी